Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So we are back with another session of the Hindu Editorial Show. वेर टुडे विल बी डिस्कसिंग लॉट मेनी वो कैब्स अगर आपको वो कैब बहुत ज़्यादा परेशान करती आई है तो आज एक मौका है जहाँ आप करो बहुत सारे जो है वो कैब के वर्ड्स वो भी एक ही कैटेगरी के एक साथ पढ़ने को आपको मौका मिलेगा सो so, अगर आप उसके नोट्स वगैरह बना दो डेफिनेटली वो वर्ड्स आपके काम आएंगे क्योंकि अभी वो एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपको हर जगह हर एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वो क्या है क्या नहीं पूरा का पूरा हम जानेंगे तो इन दैट केस शुरू करते हैं आज का सेशन The Hindu Editorial Analysis of 26 February अब होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम करें उससे पहले अगर चीज़ें देखें वैसे आज ग्रामर कम है क्योंकि वो कैप जब आती है तो ग्रामर कम ही देखने को मिलती है तो इन दैट केस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वो कैप टू लर्न फ्रॉम टू डेज सेशन उसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट एक एलोंगेटेड सेंटेंस में एक लंबा अगर सेंटेंस हो तो कैसे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट हम पता करते हैं तो वो यहाँ पर पता चलेगा ईच अदर वर्सेज वन अनदर में अगर आपको कभी कन्फ्यूजन रही है तो वो क्लियर हो जाएगी और सबसे बड़ी चीज़ आज के सेशन का जो कह सकते हो हाईलाइट रहेगा वो ये कि कैसे आप इफेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आप कोई सिंपल टॉपिक को भी अच्छा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो ये आपको राइटिंग स्किल्स या आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स में काफ़ी काम आने वाली है ठीक है अब आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ऐसे जो है कह सकते हो एग्जाम्स रहेंगे जिसमें कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे आपके काम आने वाली है चीज़ें ये क्योंकि भाई इफेक्टिव अगर आप राइटिंग लिख पाते हो इफेक्टिव लिख पाते हो तो दैट मैटर्स लॉट तभी आपका वो कुछ फ़ायदेमंद रहेगा एल्स आपका मेहनत आप चाहे कितनी भी वहाँ पे चीज़ें क्लियर लिखो या कुछ भी लिखो बट इफ़ यू हैव नॉट यूज सम इफेक्टिव वर्ड्स तो ऐसे कि इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता राइट सो इन दैट केस दो ज्वाइन इन वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन अरबित हेयर पल्लव हेयर हरिओम ओके वराडा शिवानी अजय मिलिन गौर तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल बाकी सेशन को शेयर जरूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सो so दैट आज की ये क्लास जो वो कैब से रिलेटेड ज़्यादा है वो जरूर सबको सीखने को मिले ठीक है उसके बाद अगर बात करें न्यूज़पेपर आपके सामने है तो ऐसे कि इसमें न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँ सो इन दैट केस पहला वाला जो आया हुआ है वो है आपका दिल्ली वॉयलेंस पे दिल्ली में अभी जो वॉयलेंस चल रहा है आप लोग देख सकते हो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है पूरा का पूरा जो उपद्रव मचा हुआ है उसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा जिसमें काफ़ी सारे वर्ड नए आपको जानने को मिलेंगे देन वी हैव द नेक्स्ट वन कमिंग इन जो कि है क्राइसिस इन मलेशिया मलेशिया में 2018 जनरल इलेक्शंस के बाद ये एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस अब हुई है तो ऐसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है उधर मलेशिया के लोगों के लिए देन वी हैव राइट्स ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक जनरल आर्टिकल आया हुआ है उसके अलावा बात करें तो मोर साइकोलॉजिकल दैन एन एम्पावरिंग वोटर ऑप्शन ये आया है नोटा पे नोटा जब लाया गया था तब ऐसा माना गया था कि ये काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन रहेगा इससे जो है काफ़ी मतलब जो है फ़ायदा होने वाला है या कह सकते हैं जो पब्लिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा बट उसका कोई ज़्यादा यूज़ या उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि भाई नोटा दबाने वाले गिनती के और वो गिनती के जो लोग हैं वो उनका वोट एक तरह से देखा जाए तो वो यूजफुल रहता ही नहीं है तो वही वाली चीज़ें उसका कोई यूज़ नहीं है उसको कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं उसका यूज़ किया जा सके या उससे कुछ हम बदलाव ला सके उसी के ऊपर यहाँ बात हुई है नेक्स्ट जो आया है वो है अपने आप में टू राइजिंग पावर्स इन टू डिफरेंट एरास तो ये चाइना और जर्मनी को चाइना और पुरानी जर्मनी को कंपेयर करते हुए वहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों पावर्स मतलब दोनों ने दोनों ने जिस तरह से अपने आप में कुछ चीज़ें हासिल की है तो उसको कंपेयर कर रहे हैं बट कह रहे हैं कि इनके बीच में कंपेरिजन बनता नहीं और एक्यूरेट नहीं रहेगा ठीक है उसके अलावा नेक्स्ट जो आया है काउंटिंग बर्ड्स टुगेदर ये आया हुआ है अभी स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट पे मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ाया था तो उसी पे बेस्ड आया हुआ है कि कैसे बर्ड्स की क्या सिचुएशन एंड ऑल उसके अलावा जो आया है वो आया हुआ है द पॉलिटिक्स ऑफ केजरीवालिज्म मतलब दिल्ली पॉलिटिक्स पे यहाँ पे बातचीत हुई है आते हैं फॉरन इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे जहाँ पे बोला जा रहा है कम्युनल वॉयलेंस के बारे में बताया जा रहा है क्या होता है भाई कम्युनल वॉयलेंस इंक्लूड्स एनी कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर्म ऑफ वॉयलेंस बिटवीन कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स डिफरेंट सेक्ट्स और ट्राइब्स ऑफ सेम रिलीजियस ग्रुप तो कम्युनल वॉयलेंस क्या होता है भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है या कोई फॉर्म ऑफ वॉयलेंस है जो अपने आप में कम्युनिटीज़ के बीच में हो रहा है या अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में हो रहा है तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या कम्युनल वॉयलेंस अगर आगे बात करें तो कह रहे हैं कि आप हाउ दिस एक्सक्लूड्स 
कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू फैमिलीज मतलब दो इंडिविजुअल्स या दो फैमिलीज लड़ रहे हैं वो कम्युनल वायलेंस में नहीं आएगा कम्युनल वायलेंस में केवल जो ग्रुप ऑफ पीपल लड़ रहे होते हैं कोई सोसाइटी के चाहे मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ये सब लड़ रहे हैं तो वो अपने आप में आ जाता है कम्युनिटी से रिलेटेड ठीक है कम्युनल वायलेंस तकरीबन सब जगह है अफ्रीका में पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में पाया जाता है एशिया यूरोप ऑस्ट्रेलिया बस एक एंटार्टिका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं रहते हैं ना तो कहने का मतलब तकरीबन हर जगह हमें ये देखने को मिलता है ठीक है उसके अलावा बात करें तो कह रहे हैं क्या कम्युनल वायलेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्टरनेटिवली रिफर्ड टू एज एथनिक वायलेंस तो बाकी जो और जगह है नाम है कम्युनल वायलेंस को और क्या क्या बोलते हैं तो एथनिक वायलेंस बोलते हैं नॉन स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं वायलेंट सिविल अनरेस्ट माइनॉरिटी अनरेस्ट मास रेशियल वायलेंस इंटर कम्युनल वायलेंस एथनो रिलीजियस वायलेंस ऐसे अलग अलग नाम है कम्युनल वायलेंस के ठीक है तो कम्युनल वायलेंस आपको समझ में आ गया वो वायलेंस जो कम्युनिटीज के बीच में होता है उसको बोलते हैं कम्युनल वायलेंस ठीक है अब देखते हैं आज के वर्ड्स की तरफ ध्यान दें काफी सारे वर्ड्स आए हुए हैं और काफी कह सकते हो नए वर्ड्स भी है इसको जो है आप वायलेंस वाली एक कैटेगरी बना के उसमें जरूर लिख लेना क्योंकि फिर जब भी आपको वायलेंस के वर्ड्स आएंगे कोई भी और वायलेंस का टॉपिक आएगा तो आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोगों ने वो काम किया है जो मैं पहले बोला था याद होगा जो लोग रेगुलर सेशन देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा मैंने आपको एक आइडिया दिया था जब लोग मुझसे पूछते हैं सर वो कैप कैसे याद किया जाए हम लिखते हैं बट वो भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने एक आइडिया दिया था कि आप वो कैप को क्या किया करो वो कैप को केवल लिखा मत करो बल्कि उसकी जगह आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट एक्सेल शीट पे वो चीज़ बनाओगे तो क्या होता है देखो यार आगे कहीं भी जाओगे आप चाहे पब्लिक सेक्टर में जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं एक्सेल शीट मेंटेन आपको काफ़ी जगह करनी पड़ती है चाहे वो गूगल शीट्स हो चाहे नॉर्मल में हो तो ऐसे केस में उस पर आपका हाथ आजमाना भी हो जाता है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू आपको बार बार कॉपी के पेजेस जैसे पलटने पड़ते हैं वहाँ पेजेस पलटने नहीं पड़ेंगे आप एक पूरी की पूरी कैटेगरी वाइज अगर वो चीज़ बना देते हो शीट्स उसमें अलग अलग वर्कशीट वर्कबुक बन जाती है तो ऐसे कि इसमें उसमें आप क्या कर लो एक जगह केवल वर्ड मीनिंग्स रोज के आप लिख रहे हो दूसरी जगह दूसरी शीट में आप क्या कर रहे हो कैटेगरी बना लो कि अच्छा जब वायलेंस पे आ रहे हैं वर्ड्स वायलेंस पे इस तरह से रहेंगे या कुछ मान लो अगर फ्लोरा फोना पे आ रहे हैं तो उस पर ऐसा रहेगा स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं तो हम ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे वॉर पे आ रहा है तो ये यूज़ करेंगे पॉलिटिक्स पे आ रहा है तो ये इकोनॉमी पे आ रहा है तो ये फिनंस पे आ रहा है तो इस तरह से आपने अगर कैटेगराइज कर लिया ना आपको वर्ड्स याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा इसीलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूँ बट ये जितने लोग फॉलो करते हैं मैं तो वही पर जब ऑफलाइन पढ़ाता था तब मैं जितने लोगों को ये सजेशन दिया और उन्होंने फॉलो किया है उन लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिला है ठीक है तो आप लोग भी वहां पे जरूर करो देखो वहां पे मैं मॉडरेट कर सकता था मैं देखता था कि हाँ भाई चलो लैपटॉप लेके आए अब दिखाओ जरा तुमने जो शीट बनाई है क्या है कैसा है मैं वहां मॉडरेट कर सकता यहां से मैं मॉडरेट नहीं करता बट आप लोगों पर मुझे विश्वास है कि आप यार इतनी बातें मानते हो तो यह भी जरूर मानोगे और करोगे अपने खुद के बेनिफिट के लिए है ना वो शीट मैं नहीं मांगूंगा आपसे कि नहीं अब मेरे को दे दो आपने बना लिया तो मेरे काम आएगी वैसा कुछ नहीं अपने पास रखो अपने उसको अपडेट करते रहो उसी से लर्न करते रहो एक जगह आपका पूरा का पूरा डेटा रहेगा और हमेशा रहेगा वो कॉपी खो सकती है बट वो तो यार गूगल ड्राइव पे सेव कर लो जिंदगी भर के लिए आप ही के जब तक ईमेल आईडी पासवर्ड आपको याद है ठीक है तो ऐसे केस में क्लैम डाउन ऑन ये फ्रेजल वर्ब उसके अलावा ईयर शॉट एक वर्ड आया है ईयर शॉट क्या होता है द रेंज और डिस्टेंस ओवर विच वन कैन बी हियर और बी हर्ड तो ऐसे केस में जो रेंज या डिस्टेंस है जहां तक किसी की आवाज सुनाई दे सकती है वो ईयर शॉट बोला जाता है देन वी हैव नर्व सेंटर एक ऐसा सेंटर जहां से कंट्रोल होता है सब मैनेज होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वील्डिंग वील्डिंग का मतलब है पकड़े रहना होल्डिंग या फिर पकड़ के फिर उसको यूज करना भी आना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली वेपन्स वगैरह के सेंस में आता है जैसे गन है तो आई एम वील्डिंग अ गन तो दैट मीन्स मेरे को मैं पकड़ा भी हूँ गन और मेरे को चलाना भी आता है और मैं चला सकता भी हूँ तो ऐसे केस में जरूरत पड़ी तो मैं चला सकता हूँ तो वो आपका हो जाएगा वील्डिंग देन वी हैव वो फुली वो फुली पता होगा इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग सोरो और मिसरी बुरी तरह से आउटरेजियसली ये भी पता होना चाहिए इन अ शॉक आउटरेजियस हम कई बार बोलते हैं तो ऐसे केस में वही है इन अ शॉकिंगली और बैड और एक्सेसिव वे ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट आगे क्या है आगे लिखा हुआ है एब्रप्ट एब्रप्ट अगर हम बात करें एब्रप्ट का मतलब सडन या अनएक्सपेक्टेड होता है अच्छा एक चीज और जितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने जिनको कि मैंने ये चीज बताई थी करने को और उन्होंने किया है ये कोई है ऐसा जिसने ये ट्राई किया था वो बात अलग है आप छूट गया हो या समथिंग लाइक दैट तो ऐसे कि इसमें या ट्राई कि
तो वो कितने लोग फॉलो करते हैं और उनमें से कितनों का फायदा होता है वो आप ही लोग ज्यादा अच्छे से बताओगे और फर्क ये भी होता है भाई स्टूडेंट्स तब ज्यादा मानते हैं जब दूसरे को सक्सेसफुल होते हुए देख ले है ना तब तक तो किसी आपका कोई फ्रेंड है जो बढ़िया सक्सेसफुल मतलब अच्छा है पढ़ने में हम उसकी वैल्यू तब तक नहीं करते अब तक सिलेक्शन नहीं लेता सिलेक्शन आया था तो भाई हम प्राउड फील करते हैं फिर हम उसी से सब चीज़ें जानना चाहते हैं वही वाली बात होती है ठीक है ओके थोड़ा टेंस समझा दिया करो बेटा आज के करंट जरूर समझा दूंगा कोई ऐसा टॉपिक है ना आज का ग्रामर का सेशन ना के बराबर है ना आज ग्रामर की कमी यूज होगी इतनी बातें होनी है वर्ड्स पे ही कि आप उसी से मतलब वो कवर होने की कोई बात ही नहीं आएगी टेंस वैसे भी आज ज़्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर यूज नहीं हुई है नेक्स्ट सेशन जो भी होंगे उसमें कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल यूज कर दूँ मतलब बता दूंगा ठीक है ओके आगे देखते हैं तो इन दैट केस वहाँ क्या है आगे कह रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली अनलिशिंग तो इसका मतलब है रैंडमली रिलीजिंग अ वॉयेंट फोर्स दैट कैन बी कंट्रोल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड तो वर्ड्स तो काफ़ी है मैं हर एक अगर डिस्कस करूंगा तो शायद हम मुद्दे पे नहीं पहुंच पाएंगे सारे वर्ड्स आप पढ़ लो बाकी पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ठीक है डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बाकी यहाँ पे तो बगल में लिखे हुए ही हैं ठीक है अभी एक एक वर्ड हम लेकर चलेंगे जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जो अभी आपको विजिबल नहीं होगा सही से वो मैं बता दूंगा तब मैं अपने आप को वहाँ से हटा दूंगा तो फिर आप आराम से देख सकते हो ठीक है अभी के लिए वापस ले आते हैं जिससे कि हम पूरा का पूरा टॉपिक समझ पाएँ कह रहे हैं अ टेस्ट ऑफ गवर्नेंस ऑन डेली वायलेंस तो ऐसे केस में गवर्नेंस का एक तरह से टेस्ट है कि कैसे आप गवर्न करते हो ध्यान रखना गवर्नमेंट और गवर्नेंस में फ़र्क होता है गवर्नमेंट मतलब एक बॉडी होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं और गवर्नेंस कैसे आप गवर्न कर रहे हो उसका तरीका है द मैनर द वे इन विच यू आर यूजिंग योर पावर्स दैट इज टर्म एज गवर्नेंस समझ में आ रही बात तो गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है बट गवर्नेंस वो तरीका हो सकता है मैनर हो सकता है जिसके जैसे जिससे कि आप वहाँ पे गवर्न करते हो या अपने वो जो यू पावर है उसको यूज अच्छे से कर पाते हो इसीलिए लिखा है टेस्ट ऑफ गवर्नेंस तो यहाँ उनकी उस कला की टेस्टिंग होने वाली है कि कैसे आप इस डेली वायलेंस को रोकते हो और उससे कैसे पार पाते हो सब चीज़ें शांत करते हुए द पुलिस मस्ट क्लैम डाउन ऑन द कमिनल वायलेंस इन दिल्ली क्लैम डाउन ऑन का मतलब होता है एक तरह से खत्म करना तो कह रहा है पुलिस को क्या करना चाहिए भाई पुलिस को अपने आप में कुछ तरीके कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट दे कैन क्लैम डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग मतलब वो उस पर रोक लगा सके उसको स्टॉप कर सके एग्जैक्ट मीनिंग पे जाना है तो लिखा हुआ है टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू स्टॉप एन अनवॉन्टेड एक्टिविटी तो ऐसे केस में कोई भी एक्टिविटी को वो करने के लिए आ, तो इन दैट केस वहाँ पे क्या कोई भी एक्टिविटी को अगर स्टॉप करना है तो ऐसे में जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाते हैं वो कहलाता है क्लैम डाउन ऑन अब यहाँ पे लिखा है पुलिस बस क्लैम डाउन ऑन कम्युनल वायलेंस तो ऐसे केस में जो कम्युनल वायलेंस चल रहा है कम्युनल वायलेंस अभी बताया एक ऐसा वायलेंस जो कम्युनिटीज पे के बीच में रहता है नॉट फैमिली और इंडिविजुअल राइट तो उसको कैसे ट्रीट करना है कैसे डील करना है वो वहाँ पर किसको देखना है गवर्नमेंट को देखना है आगे अगर देखें कह रहे हैं क्या कम्युनल वायलेंस इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ईयर शॉर्ट अवे फ्रॉम द नर्स सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लेम थर्टीन लाइज एंड लेफ्ट ओवर वन फिफ्टी इंजर्ड तो कह रहे हैं क्या कि कम्युनल वायलेंस जो काफ़ी सारे दिल्ली के काफ़ी पार्ट्स में हुआ है उसके चलते तकरीबन तेरह जाने जा चुकी है और साथ ही साथ डेढ़ सौ से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं ठीक है अब दिल्ली लिखा है दिल्ली के बाद लिखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है एन ईयर शॉर्ट अवे फ्रॉम द नर्स सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है सो इन दैट केस वो आपका यहाँ पे रहेगा सी जी एल के लिए इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें बेटा सी जी एल के लिए इंग्लिश मैंने अभी बताया एक तरीका मैंने बताया कि कैसे आप वो क्या बगैर है वो क्या आपको कैसे आप कर सकते हो बाकी ग्रामर वैसे आई थिंक सो यू आर न्यू टू द शो ओम प्रकाश और अगर ऐसी बात है तो मैं केवल इतना एक सजेशन दूंगा फॉलो करना आपका काम है ये जो सेशन है एडिटोरियल का ये आप डेली देखा करो क्यों देखा करो रीज़न है क्या इसके पीछे कुछ बिल्कुल रीज़न है क्योंकि इसमें मैं ग्रामर भी कवर करता हूँ काफ़ी सारी ग्रामर की ऐसी चीज़ें जो एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि अभी मैंने ईच अदर और वन अदर बताना है तो वो एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं ऐसे ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताता हूँ आज के दिन में ग्रामर थोड़ी कम है क्योंकि वो कैब ज़्यादा आई हुई है तो वो कैब या ग्रामर तो कवर होना ही होना है साथ ही साथ कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंतिम पासेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी यहीं से मैं बता देता हूँ दैट मीन्स आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इंग्लिश की केवल और केवल एक इस सेशन से हो सकती है कुछ दिन केवल और केवल चार पाँच दिन खुद से आओ
कॉपी में नोट करते हो दैट इज योर चॉइस कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट अगर आप ऐसा करते हो जो मैंने अभी बताया कि आप एक्सेल शीट पे ये सब चीज़ें करते हो तो आपके लिए विजिबिलिटी अच्छी रहेगी बार बार पलटने वाली बात नहीं रहेगी जो है रोज आप देख रहे हो तो अपने आप में वो चीज़ तब याद हो जाती है आखिरकार याद आप ही को करनी है और तरीका कुछ भी हो सकता है ठीक है ओके उमाकान मैंने बता दिया डोंट वरी मैंने बता दिया शायद आपको समझ में आ गया और सुनने को भी आ गया होगा तो कह रहे हैं क्या कम्युनल वायलेंस इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ईयर शॉट अवे फ्रॉम द नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नर्व सेंटर मतलब जहां से वो कंट्रोल होता है तो उसके बिल्कुल बगल से या कहो जहां से मतलब वो चीज़ समझ में आ रही सुनाई दे रही है दिख भी रहा है कि कम्युनल वायलेंस चल रहा है तो वहाँ से हुआ है उसके चलते तकरीबन तेरह जाने जा चुके हैं और डेढ़ से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं आगे कह रहे हैं मॉब्स ऑफ प्रो सी ए डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड एंटी सी प्रोटेस्टर्स तो इसका मतलब क्या है भाई वहाँ पे प्रो सी ए डेमोन्स्ट्रेटर मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले जो मतलब प्रो प्रो का मतलब पॉजिटिव सेंस में जाएगा तो जो पॉजिटिव है और जो एंटी सी वाले लोग हैं प्रोज एंड कॉन्स मतलब एक तरह से जो ऐसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो अगेंस्ट है उन दोनों की बात करते हुए कह रहे हैं कि मॉब्स ऑफ प्रो सी ए डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड एंटी सी प्रोटेस्टर्स वील्डिंग स्टिक्स एंड वेपन्स वील्डिंग का मतलब मैंने बताया था अभी होल्डिंग और उसको यूज़ करना भी आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं केवल डंडा लेके खड़े हुए मारना या चलाना आता ही नहीं है तो ऐसे केस में भैया वील्डिंग स्टिक्स एंड वेपन्स मतलब होल्डिंग स्टिक्स एंड वेपन्स और वो भी क्यों पकड़े हुए ऐसे ही नहीं केवल शो ऑफ करने के लिए नहीं कि भाई अगर कुछ हुआ तो मार पीटी हो जाएगी वही वाली बात है तो वील्डिंग स्टिक्स एंड वेपन्स हैव टेकन ओवर पार्ट्स ऑफ सिटी मतलब पूरे के पूरे शहर में इस तरह से इन लोगों के कारण उपद्रव मचा हुआ है टेकन ओवर मतलब पूरा का पूरा शहर उसी में बिजी है या कंट्रोल पूरा उसी के हाथ में हो चुका है और दिल्ली पुलिस हैव प्रूफ दम सेल्स वो फुली इनएडिकुएट एट बेस्ट एंड आउटरेजियसली पार्टिसन एंड कम्यूनल एट वर्स्ट इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन इसका क्या मतलब ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है काफ़ी अच्छा फ्रेम किया गया है उसकी अगर बात करें तो ऐसे केस में क्या ये चीज़ है देखो चीज़ को समझना फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है दिल्ली पुलिस ने अपने आप को प्रूव किया है क्या वो फुली इन एडिकुएट वो फुली लिखा है मतलब बुरी तरह से रहेगा इन अ मैनर तो अगर देखें पांचवा वर्ड है कंप्यूटर जी दो मिनट के लिए मेरे को यहाँ से आप हटा दीजिए अब देखो फिफ्थ नंबर का वर्ड है वो फुली वो फुली का मतलब यहाँ फिफ्थ नंबर पे दिया होगा इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग सोरो और मिजरी ठीक है तो इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग सोरो और मिजरी वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है तो इन दैट केस अगर हम बात करें हाफ प्रूव डेम सेल्स वो फुली इन एडिकुएट एट बेस्ट मतलब उन्होंने बुरी तरह से अपने आप को अपर्याप्त बताया इन एडिकुएट क्या होगा मतलब जो सफिशेंट नहीं है ठीक है तो वो अपने आप को मतलब एट बेस्ट अगर पॉजिटिव व्यू दिखे एट बेस्ट जो लिखा हुआ है तो उसका मतलब अच्छा एक मिनट और आउटरेजियसली लिखा हुआ है आउटरेजियसली का मतलब होता है इन अ शॉकिंगली बैड और एक्सेसिव वे उग्र रूप से ठीक है कंप्यूटर जी वापस स्क्रीन पे ले आइए सो इन दैट केस अब देखो यार चीज को समझना कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पे एट बेस्ट एक लिखा हुआ है और एक लिखा है एट वर्स्ट दोनों का मतलब क्या आ रहा है अगर मैं बोलूँ तो देखो यार जब भी हम बात कर रहे हैं इस तरह से इसका मतलब क्या होगा कि दिल्ली दिल्ली पुलिस ने खुद को वो फुली इन एडिवेट मतलब ऐसा दिखा दिया एट बेस्ट अगर लिखा हुआ है का मतलब होता है अगर पॉजिटिव व्यू रखे तो पॉजिटिव मतलब एक तरह से यहाँ पॉजिटिव व्यू और कुछ नहीं बहाना कि वो बहाना जो अगर बताया जा सकता है वो ये कि यार हम अपर्याप्त है हमारी जो जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और जितने लोग जिस हिसाब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है कंट्रोल करना ठीक है तो एक पॉजिटिव व्यू केवल ये दिखाया जा सकता है चलो कि यार वो लोग कम है इसलिए वो चीज़ उपद्रव मचता जा रहा है और वो लोग जो है वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और नेगेटिव अगर चीज़ देखे तो ऐसे केस में वो आउटरेजियसली पार्टीसन है आउटरेजियसली का मतलब है कि अपने आप में बैड या एक्सेसिव वे में या उग्र रूप से वो पार्टीसन पार्टीसन क्या होता है जो पार्टी को सपोर्ट करता है पार्टीसन मतलब वन ऑफ फेवर पार्टी या ग्रुप ऑफ पीपल तो ऐसे केस में वो रहेगा तो इससे पता चल रहा है कि वो पूरी तरह से क्या पार्टी के साथ मतलब पार्टी जैसा कह रही है वैसा कर रहे हैं एंड कम्युनल एट वर्स तो ऐसे केस में वो पार्टीसन है मतलब पार्टी की तरफ और कम्युनल मतलब वो खुद भी चाहते हैं कि ये दंगे फसाद हो कम्युनिटी से रिलेटेड तो उस चीज़ में उसका ये साफ रूप दिख रहा है और जो कि एक नेगेटिव व्यू के तौर पे रखा जा रहा है एट वर्स इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन मतलब सिचुएशन जब आई है कोई तो एक तो वो अपर्याप्त है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू अगर अपर्याप्त है वो तो ठीक है वो तो एक पॉजिटिव व्यू दिखा दिया बट नेगेटिव व्यू देखा जाए तो वो पूरी तरह से जो है कंट्रोल में उन्हीं लोगों के
नहीं गवर्नेंस भी एक्चुअली भूमिका ना भूमिका गवर्नेंस भी नाउन ही होता है बट ये yes, उसका जो तरीका है वो नाउन ही प्रोसेस है वो एक तरह से ठीक है प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग अ मैनर इन विच यू कैन गवर्न तो ऐसे केस पे है वो भी नाउन ही वो एडवर्ब नहीं हो जाता वो अलग बात है मैंने बताया मैनर या वे वो अलग चीज़ हो जाती है बट वो मैनर या वे अपने आप में एडवर्ब नहीं बन रहा है ठीक है गवर्नेंस भी नाउन का ही काम करता है ओके गुड गवर्नेंस हम बोलते हैं ना वही वाली बात है इन एडिक्वेट एट बेस्ट कम्यूनल एट वर्स्ट यस बिल्कुल अब आगे देखिए इधर वैसे तो ग्रामर का कुछ ज़्यादा खास नहीं है बट स्टिल अगर देख लिया जाए कम्यूनल वॉयलेंस ये सब्जेक्ट है है वॉयलेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट है सी लगा हुआ कोई भी वर्ड नाउन का काम करता है तो यही है ध्यान रखना ये और बड़ी चीज़ बता देता हूँ आप लोग को कि वॉयलेंस जैसे लिखा हुआ है वॉयलेंस तो इन दैट केस वॉयलेंस एक नाउन है ठीक है जस्ट गिव मी अ मिनट सो इन दैट केस अगर हम बात करें एक मिनट देना ज़रा ओके okay. ओके okay, अगर देखा जाए वॉयलेंस एक नाउन है ध्यान रखना कभी भी अगर कोई सी लगा हुआ वर्ड दिखता है वो नाउन का काम करता है और अगर वही टी में कन्वर्ट हो जाए किसमें टी में वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है जैसे वॉयलेंस बन गया वॉयलेंट ठीक है या पेशेंस है बन जाएगा पेशेंट कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट डिफरेंस डिफरेंट या कुछ और लिखा है एरोगेंस एरोगेंट तो सी लगे हुए वर्ड नाउन का काम करते हैं और वही सी अगर चेंज हो जाए और टी में परिवर्तित हो जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है ठीक है ये छोटी सी चीज़ है जो पता होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्यों या कैसे बोला जा रहा है हाँ तो इन दैट केस अगर हम बात करते हैं नहीं गुड मॉर्निंग का जवाब मैंने गुड गवर्नेंस नहीं दिया मैं अपना बोल रहा था आप लेट आए हो शायद मॉर्निंग है ना चलो कोई दिक्कत नहीं सो so, वहाँ पर अगर देखे तो ओके ये आपको क्लियर हुआ होगा सो इन दैट केस अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे वॉयलेंस है वॉयलेंट है या कुछ और वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से एरोगेंस एरोगेंट ओबीडियंस ओबीडियंट या कुछ और इस तरह के वर्ड जाते हैं तो सी वाले हर वर्ड नाउन का काम करते हैं और वही टी में हो जाए तो एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट भी उसी कैटेगरी में आता है तो अभी कम्यूनल वॉयलेंस लिखा है तो वो नाउन हो गया आगे सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जारी इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड ईयर शॉर्ट अवे फ्रॉम द नर्व सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लेम्ड अब हैज जो लग रहा है ये क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा था कॉमा से कॉमा के बीच में हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है सो इन दैट केस जब भी ऐसे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है उसको छोड़ के पढ़ा करो दैट मीन्स ऐसा पढ़ो कम्यूनल वायलेंस इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली हैज जिसमें कि भी इन लगा है यहाँ वायलेंस के बाद दैट मीन्स फिर से प्रिपोजिशन है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रिपोजिशन के बाद भी शो होता है तो कम्यूनल वायलेंस हैज क्लेम्ड थर्टीन लाइज इस तरह से लिखा हुआ है अगर कम्यूनल वायलेंस के अलावा कुछ और होता वायलेंसेज होता मान लो तो हैव आ जाता हैव क्लेम थर्टीन लाइज और अगर वायलेंस के अलावा कुछ और लिखा होता कम्यूनल वायलेंस एंड डिस्टर्बेंस या कुछ और इस तरह से लिखा होता तो ऐसे केस में वहाँ पे हम प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगा देते हैं ठीक है एंड एल लग जाए तो एडवर्ब नहीं जरूरी नहीं है अरबित कि एल लगा हो तो ही वहाँ पर जो है आ, वो जो है अपने आप में एडवर्ब दे जरूरी नहीं है मैंने बताया भी था इस चीज़ में काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो एल लगे बिना भी एडवर्ब होते हैं ठीक है हाँ एडजेक्टिव में एल लग जाए तो नो डाउट वो एडवर्ब बन जाएगा वो बात सही है अंकिता देव कह रही है एट लास्ट यूज सार्केस्टिकली बिल्कुल अंकिता सही कह रहे हो आप एट बेस्ट वहाँ पे वही मतलब खिल्ली उड़ाने के लिए एक तरह से बोल रहे हैं कि मतलब अगर कुछ हम पॉजिटिव दिखा सकते हैं तो वो ये कि वो अपर्याप्त है तो ये कोई बात नहीं मतलब वो मजाक ही मजा उड़ाया जा रहा है ना खिल्ली उड़ाई जा रही है बिल्कुल सही तो कम्यूनल वॉयलेंस हैज क्लेम्ड हैज लगा है वह प्लेटफॉर्म आएगा क्लेम थर्टीन लाइज एंड लेफ्ट ओवर वन ओवर लिखा है ओवर का मतलब यहाँ होता है मोर देन के सेंस में एंड लेफ्ट मोर देन वन पीपल इंजर्ड इस सेंस में वो जा रहा है ठीक है Mobs of pro CA demonstrators and anti protesters uh, wielding sticks and weapons. फिर से देख सकते हो आप वहाँ पे यहाँ पे लिखा है mobs. Mobs मतलब group of people जो झुंड होते हैं इस तरह के अब ये सब extra है Mobs of pro CA developers, sorry CA demonstrators and anti CA protesters. अब यहाँ protesters के बाद wielding लिखा हुआ है ing form बिना किसी is एम आर के तो वहाँ पे understood है यहाँ which लगाना पड़ेगा या ऐसे लगाना पड़ेगा मॉब्स ऑफ सीए डेमोक्रेटर्स एंड सीए एंड एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हु आर हु आर वील्डिंग इस तरह से आप पढ़ सकते हो या दैट आर भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हु आर वील्डिंग स्टिक्स मतलब जो कि होल्ड कर रहे स्टिक्स हु आर वील्डिंग स्टिक्स एंड वेपन्स अब ये पार्ट पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाएगा कहाँ से मॉब्स से लेकर 
दैट मीन्स यार सब्जेक्ट मॉब्स था उस मॉब्स के हिसाब से वहाँ पे हैव लग रहा है मॉब्स हैव टेकन ओवर पार्ट्स ऑफ द सिटी बात समझ में आई यही मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जब हम बात करते हैं एक लंबे सेंटेंस में तो ऐसा देखा जाता है पहले बस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो बाकी एक्सटर्न क्वेश्चन को जो है आगे बढ़ाते हो एक ब्रैकेट लगा लगा के और फिर उसके जब वर्ब आए तो उसका सब्जेक्ट देख लो सब्जेक्ट और वर्ब का वहाँ टैली हो जाएगा ठीक है हाव टेकन ओवर पार्ट्स ऑफ द सिटी टेकन ओवर पार्ट ऑफ द सिटी मतलब वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर लिया सिटी को इस सेंस में जा रहा है एंड द दिल्ली पुलिस है प्रूफ दम सेल्स वो फुली इनएडिकुएट एट बेस्ट तो अपने आप में कुछ अगर उसका पॉजिटिव दिखाए तो ये कि वो भाई सफिशियंट नहीं है ठीक है और एट वर्स्ट अगर बात करें तो आउटरेजियसली वो पार्टीसन भी है और कम्यूनल भी है इन रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन रिस्पॉन्स टू समथिंग ही होता है ठीक है रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन रिस्पॉन्स टू अ पर्सन इसी तरह से लिखा जाता है ठीक है आई होप सो क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है लेफ्ट फॉर होता है यहाँ पर लेफ्ट ओवर का मतलब क्या है प्रत्युष वही मैंने आपको बताया लेफ्ट जो है ना वहाँ पे ऐसा लिखा है एंड लेफ्ट लेफ्ट केवल है ठीक है जैसे लिखा था ना हैज क्लेम्ड एंड हैज लेफ्ट इस तरह से वो लिखा हुआ है लेफ्ट मतलब छोड़ दिया सेंस में और ओवर जो लगा है वो लेफ्ट ओवर एक साथ नहीं है बल्कि ओवर मोर देन का सेंस दे रहा है ओवर 150 के सेंस में इस तरह से जा रहा है जैसे मैंने कहा कि सलमान खान इज ओवर 50 इयर्स ऑफ एज तो इधर ओवर का मतलब क्या है कि सलमान खान 50 साल से भी ज्यादा का है तो 50 प्लस है उस सेंस में मैं वहां पे बोलना चाह रहा हूं ठीक है आई होप तो क्लियर है कोई दिक्कत वहां पे नहीं है ओके ही डू नॉट लाइक यू क्या है सही है बिल्कुल भी नहीं बेटा गलत हो जाएगा ही डज नॉट लाइक यू होना चाहिए क्योंकि ही के साथ डू लग ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में है ना ओके okay. आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखे तो नेक्स्ट में कह रहे हैं देयर वॉज नथिंग एब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड अबाउट द वॉयेंस दैट इरप्टेड इन द सिटीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑन मंडे तो ऐसा कुछ भी एब्रप्ट या अनएक्सपेक्टेड नहीं था भाई सबको पता था कि ऐसा ही होने वाला है ना तो कुछ सडन या कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसा नहीं था यहाँ तो खुद ही लिख दिया एब्रप्ट का मीनिंग क्या है एब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड खुद ही लिख दिया है तो ऐसा कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा नहीं था कि जो वॉयेंस दिल्ली में अभी उजागर हुआ है वो पता था कि भैया होने ही वाला है क्योंकि रोज प्रोटेस्ट होंगे अगर तो कहीं ना कहीं एक दिन तो वहाँ पे एक साइड वाले कर रहे हैं अब दूसरे वाले भी आ गए तो कहीं ना कहीं झगड़ा तो होना तय है और लिखी हुई बात है तो ऐसे कहते हैं इन द सिटीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑन मंडे दिस हैज बीन इन मेकिंग फॉर वीक्स ये काफ़ी हफ्तों से जो है इसका एक तरह से मेकिंग इन सेंस यहाँ पे षड्यंत्र रचने के सेंस में जा रहा है तो दिस हैज बीन इन मेकिंग फॉर वीक्स ये ऐसे ही नहीं अचानक से हो गया है वो बहुत दिनों से कुछ चलते 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 अब जाके वो इरप्ट हुआ है तो ऐसे केस में वही देर दिस हैज बीन इन मेकिंग फॉर वीक्स ऐसा लिखा हुआ है देर वॉज आर्सन एंड वॉयेंस ऑन डिसंबर सिक्सटीन तो डिसंबर सिक्सटीन को भाई आर्सन हुआ था और साथ ही साथ वॉयेंस हुआ था आर्सन अगर पता है तो वॉयेंट गुड नहीं पता है तो यू कैन रिफर टू द वर्ड आर्सन का मतलब होता है क्रिमिनल एक्ट ऑफ डिलीवेटरी सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी जब आप आग लगा देते हो किसी भी चीज में तो ऐसे केस में वो आर्सन कहलाता है ठीक है कोई भी प्रॉपर्टी हो कार है या किसी कोई भी ऐसी चीज हो पुलिस व्हीकल में आप आग वगैरह लगा रहे हो दैट इज टर्म डज आर्सन बात समझ में आई तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या तो कह रहे हैं देर वॉज आर्सन एंड वॉयेंस ऑन डिसंबर सिक्सटीन तो ऐसे केस में डिसंबर सिक्सटीन की बात है अगर तो दिसंबर सोलह की बात है जब क्या हुआ था वहाँ पे काफी सारा जो है ये आग लगाने का काम और बाकी सब चल रहा था वॉयेंस वगैरह चल रहा था इन एरियाज अराउंड द जामिया मिलिया इस्लामिया तो ये जो यूनिवर्सिटी थी जामिया मिलिया इस्लामिया सुना भी होगा दिसंबर सोलह की बात है मिड दिसंबर में ये बात उजागर हुई थी कि वो जो है जामिया मिलिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें क्या हुआ था उसमें कुछ लोग वहाँ पे आए थे उसके बाद पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था उनको बहुत मार के स्टूडेंट्स को जो है लाइब्रेरी और बाकी अंदर घुस घुस के मारा था क्योंकि वो लोग पूरा का पूरा उपद्रव मचाए रखे थे ठीक है तो ऐसे केस में देर वॉज आर्सन एंड वॉयेंस ऑन डिसंबर 16 इन एरियाज अराउंड द जामिया मिलिया इस्लामिया तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अराउंड आस जो है वहाँ पर काफ़ी ये वॉयेंस हुआ था जिसके लिए पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया अभी बताया रिस्पॉन्ड के साथ टू आता है वही इसीलिए टू विच वहाँ पर लग रहा है To which the police responded by तो पुलिस ने उसको रिस्पॉन्ड किया कैसे बाय इनडिस्क्रिमिनेटली अनलिशिंग इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है रैंडमली मतलब ऐसे कोई चॉइस करके नहीं बल्कि जो दिखा उसको मार दिया वाले सेंस में अनडिस्क्रिमिनेटली अनलिशिंग वॉयेंस अनलिशिंग मतलब एक तरह से वहाँ पे छोड़ने के सेंस में जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिलीजिंग अ वॉयेंट फोर्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल मतलब जैसे डंडा ले पुलिस का डंडा अगर आप लोगों से किसी ने आ, मतलब ट्राई किया होगा तो अलग बात है नहीं किया तो पता होना चाहिए कि वही जब डंडा पड़ता
इन साइड द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के उन्होंने वो चीज की अ ग्रुप ऑफ मास्ड रॉयटियर्स वेंट फ्रॉम रूम टू रूम इन स्टूडेंट हॉस्टल्स इन जे एन यू ऑन जनवरी फाइव एंड पुलिस स्टूड पैसिवली उसके पहले भी एक सीन हुआ था कि दिसंबर फाइव सॉरी जनवरी उसके बाद हुआ था कि जनवरी फाइव को क्या हुआ था जे एन यू में कुछ लोग मास्क लगा के घुसे थे और घुस के उन्होंने भी मारपीट की थी स्टूडेंट के हॉस्टल में घुस के हर रूम में घुस घुस के उन्होंने मारा था जबकि पुलिस वहीं थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस स्टूड पैसिवली पुलिस स्टूड पैसिवली मतलब उन्होंने कोई भी जो है रिएक्ट नहीं किया नॉट रिएक्टिंग विजिबली टू समथिंग दैट माइट बी एक्सपेक्टेड टू मतलब एक उम्मीद थी यार पुलिस खड़ी है तो वो तो बचाएगी बचाएगी या रोकेगी उस चीज़ को बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसीलिए वहाँ पे लिखा है दे स्टूड पैसिवली आई बात समझ में सो इन दैट केस अगर हम बात करें तो देर वॉज नथिंग एवरप्ट और अनएक्सपेक्टेड अबाउट द वायलेंस दैट इरप्टेड इन द सिटीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सन मंडे अब ग्रामर के हिसाब से क्या है देयर लगाए कभी भी देयर लगाए तो मैंने वैसे पहले भी बताया फिर बता रहा हूँ देयर के केस में वॉज या वर चूज होता है किसके हिसाब से चूज होता है आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा है आगे नथिंग मतलब नेगेटिव हो गया मतलब जीरो तो वो सिंगुलर की तरह काउंट होगा इस कारण से वहाँ पे क्या वॉज लग रहा है ठीक है लेकिन यही लिखा होता है कि वहाँ पे कुछ नंबर होता है जैसे देर वर फाइव इंस्टेंसेस तो ऐसे केस में वहाँ पे फाइव है तो हम वर लगा दे थे तो देर वॉज नथिंग एब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड अबाउट द वायलेंस दैट इरप्टेड इन द सिटीज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑन मंडे तो ऐसे केस में कुछ भी ऐसा एब्रप्ट या अनएक्सपेक्टेड जैसा नहीं था जो वायलेंस इरप्ट हुआ है ना सिटी के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मंडे को तो ऐसे केस में उसमें ऐसा कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेड सा नहीं था ये ऐसी चीज थी जो होनी होनी थी मतलब पता था कि ऐसा होने वाला है क्यों उसके पीछे रीजन दिया हुआ है देर हैज बीन दिस हैज बीन इन मेकिंग फॉर वीक्स क्योंकि काफी समय से ये चलता आ रहा है जिसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कह रहे हैं क्या कि भाई आर्सन और वायलेंस दिसंबर 16 को वहां हुआ था जामिया मिलिया उस इस्लामिया के अगल बगल जहां पे पुलिस ने जो है बहुत तेज मार मार के स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटी घुस के उन्होंने मारा वहीं दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि जे में भी ऐसा ही हुआ था जब मास्क रेडियल मतलब अपने आप में ऐसे दंगे करने वाले जो लोग थे मास्क पहन के आए हुए थे और उन्होंने क्या किया था वो रूम के रूम से रूम में घुसते गए मतलब हर एक रूम में वो घुसे और पुलिस वहीं खड़ी थी बट उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बाकी इधर ऐसा कुछ ग्रामर पार्ट ऑफ पार्ट से अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज्यादा है नहीं बस टू रिस्पॉन्स के साथ टू आता है ये अभी तक आप, आप लोग लिख चुके होंगे नोट डाउन कर चुके होंगे ठीक है ओके सो इन दैट केस ओके फाइन हैज बीन हैड बीन का हिंदी में क्या मीनिंग बनता है ओके okay, बेटा हैज बीन अगर लिखा हुआ है कहीं पे देखो हैज बीन ये मैंने शायद आपको बताया था लास्ट क्लास में भी आपने कभी एक दिन पूछा था चलो कोई दिक्कत नहीं देखो हैज बीन जब है वो पैसिव फॉर्म में जाता है ठीक है जब पैसिव में होता है जैसे यहाँ लिखा है दिस हैज बीन इन द मेकिंग तो अब हैड बीन अगर होता तो वो वहाँ पे तब होता है जब वहाँ पे हम पास्ट की कुछ बात करते हैं जैसे मैं कहूँ दिस हैड बीन इन द मेकिंग फॉर वीक्स इन टू मैं दो की बात करता तो हैड बीन लगाया था अब हैज बीन चीज को समझना आपने एक अच्छा सवाल पूछा इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ हैज बीन का यूज अलग अलग तरह से हो सकता है ठीक है हैज बीन के साथ या तो वर्ब आई एन जी फॉर्म में आ सकता है एक पॉइंट दूसरा हैज बीन हैड बीन के साथ बस फर्क हैज बीन हैड बीन में इतना हैज बीन प्रेजेंट की बात करता है ये अभी कुछ समय से होता आ रहा है और हैड बीन को होता आया था वाली बात होती है बस दिस इज द डिफरेंस बाकी हैज बीन के साथ आई एन जी फॉर्म देखने को मिलता है थर्ड फॉर्म देखने को मिलता है और कभी कभी कुछ भी देखने को नहीं मिलता मतलब वर्ड देखने को नहीं मिलता वहाँ पे कोई हो सकता है एडजेक्टिव हो या कुछ और इस फॉर्म में लिखा हो ठीक है एक और एज बीन का यूज हो सकता है वो ये कि हैज बीन बस इतना ही लिखा हो अब इधर क्या मतलब है चीज़ों को चारों को अलग अलग समझा रहा हूँ ठीक है जैसे हैज बीन यहाँ लिखा है इसका क्या मतलब होगा जैसे मैंने कहा आई हैव बीन वॉचिंग द एडिटोरियल सेशन सिंस जनवरी या सिंस दिसंबर या सिंस सेप्टेम्बर जो भी आप लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वहाँ पे आई हैव बीन वाचिंग मतलब मैं देखता आ रहा हूँ या मैं देखती आ रही हूँ इसको इस समय से तो ऐसे केस में क्या हो गया वहाँ पे ये कुछ काम कंटिन्यूशन में शो कर रहा है दिस इज कॉल्ड एस परफेक्ट कंटिन्यूस मैं देखती आ रही हूँ या देखता आ रहा हूँ बहुत समय से तो उस केस में हम हैज बीन आई फॉर्म में लगाते हैं थर्ड फॉर्म वहाँ पे होता है क्या कि मैंने जैसे बोला कि दिस सेशन हैज बीन लाइक्ड बाय फोर्टी थ्री कैंडिडेट्स एज ऑफ नाउ तो अभी अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फोर्टी थ्री लोगों ने जो है वहाँ पे लाइक किया हुआ है तो इसका यहाँ मतलब क्या जा रहा है भाई यहाँ पे इसका मतलब जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो काम हो चुका है परफेक्ट मतलब पैसे में जा रहा है वही चीज़ अगर मैं इसको एक्टिव में लिखता तो मैं ऐसा लिख देता क्या कि फोर्टी थ्री स्टूडेंट
अगर सेशन अच्छा लग रहा है इतनी वो कैब आपकी अपडेट हो रही है इतने सारे वर्ड्स आपको जानने को मिल रहे हैं तो भाई लाइक तो बनता है सर इन दट केस अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं देखूँ तो मेरे को फोर्टी थ्री का वन फोर्टी थ्री दिखना चाहिए देखेगा क्या चलो देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं सो इन दैट केस वहाँ पे अगर बोला जा रहा है क्या हैज बीन का आई फॉर्म बता दिया हैज बीन का थर्ड फॉर्म बता दिया हैज बीन के बाद एक एग्जेक्टिव भी वहाँ लग सकता है ठीक है जैसे मैंने कहा द एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल माय एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल तो अब यहाँ वंडरफुल क्या है एक एग्जेक्टिव है एफ यू एल यहाँ लिखा हुआ आपको मिल रहा है वो एग्जेक्टिव का इंडिकेशन रहेगा द सेशन या मैंने कहा माई एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल तो वहाँ पर वंडरफुल एक एग्जेक्टिव लग रहा है ना आई फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है एग्जेक्टिव है अब ये और ध्यान दे लो कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे केवल हैज बीन लगा रहता है और कुछ भी नहीं जैसे मैंने कहा कि माय अंकल माय अंकल हैज बीन टू जापान मेनी अ टाइम्स जैसे मैं ये बोल रहा हूं अब इसका मतलब क्या है यहां पे समझना है बीन टू का यहां मतलब क्या है हैज बीन अगर मैं बोल रहा हूं आई बीन टू जापान आई बीन टू न्यूयॉर्क ऐसा अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो यहाँ पे बीन का मतलब होकर आने के सेंस में बी जो होता है ना बी बी के भी तीन फॉर्म होते हैं बी का पहला फॉर्म है इज एम आर के सेंस में ये यूज होता है ठीक है सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर सेकंड फॉर्म होता है वॉज या फिर वर और थर्ड फॉर्म होता है क्या बीन तो हैज के साथ अगर लगा तो बीन लगेगा बी का मतलब है, है या होना वॉज और वर का मतलब है था या हुआ था और बीन मतलब हो जाएगा होकर आना तो जब मैंने कहा माय अंकल हैज बीन टू जापान मेनी अ टाइम्स तो मेरे अंकल जो है वो जापान जाकर वापस कई मतलब जापान कई बार जाके आ चुके हैं इस सेंस में मैं बोलना चाहता हूँ तब हम हैज बीन यूज करते हैं तो मैंने अब हैज बीन की आपको चार केसेस बता दिए जो पॉसिबल चार केसेस है हैड बीन इसी में सब पास्ट में चला जाएगा जैसे मैंने कहा आई हैड बीन वॉचिंग द सेशन बट नाउ इट इज आई एम नॉट वॉचिंग क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है तो ऐसे केस में वहाँ पे हैड बीन मतलब मैं देखा करता था बट अभी आजकल एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस सेंस में हो गया इधर मैंने बोला था हैज बीन थर्ड फॉर्म जैसे मैंने कहा कि लाइक डुबाय वाले तो मैंने कहा मैं अब कोई पिछले सेशन की बात करूँ कि वो वाला वीडियो जो है इतने लोगों ने देखा जा चुका है तो या दिस वीडियो हैड या मैंने वहाँ पे फिर भी हैड बीन तो नहीं हो पाएगा वो क्योंकि वो अपने आप में अभी भी रहेगा और वो चलता ही रहेगा है ना हाँ कोई वीडियो था जो आया था मान लो यूट्यूब पर आया था बट वो रिमूव करना पड़ गया तो हम तब बोल सकते हैं कि दैट वीडियो हैड बीन लाइक्ड दिस या वहाँ पर अगर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि व्यूअर्स हैड Uh, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा मैंने कहा दैट वीडियो हैड बीन व्यूड 50 मिलियन टाइम्स बिफोर रिमूविंग तो ऐसे केस में इस सेंस में अगर बोल रहा हूँ तो वहाँ पे ऐसा हैड बीन वाले सेंस में भी जा सकता है ठीक है हैड बीन वहाँ पे अगर पास्ट की बात हो रही है तो हैड बीन वंडरफुल वाले सेंस में जाएगा और हैड बीन टू जापान वो भी एक समय की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम पास्ट में ही सब चीज़ें ले जाएंगे ठीक है आई होप सो करंट था या जो भी जिसने भी ये पूछा था उसका अब ये डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा तो यार मेरे को जरूर बता दो आपको हैज बीन के सारे केसेस क्लियर हो गए या नहीं हो गए हैज बीन और हैड बीन के ठीक है ओके मैनी अ टाइम्स और मैनी टाइम के यूजेज में कोई डिफरेंस है क्या मैनी टाइम नॉर्मली नहीं बोलते हैं मैनी टाइम्स बोलते हैं बट मैनी अ टाइम्स मतलब बात वही है मीनिंग सेम है ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता बस लैंग्वेज में फर्क आता है मैनी अ टाइम्स बोल के थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है बाकी मैनी टाइम्स नॉर्मल ही बोला जाता है ठीक है ओके okay. आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट वहाँ पे क्या है ये तो मैंने पूरा बता ही दिया डेट वगैरह लिखिए तो ऑन लिखा रहता है वो आपको पता ही है ऑन डिसम्बर सिक्सटीन ऑन जनवरी फाइव क्योंकि कोई भी डे या डेट ऑन लेता है ठीक है आगे देखे तो कह रहे हैं राइटर राइटर्स क्लियरली आइडेंटिफाइड थ्रू पिक्चर्स हैव नॉट बीन अरेस्टेड इट तो जो अपने आप में ऐसे राइटर्स हैं जो दंगे फसाद कर रहे थे जिनको कि जिनकी पिक्स वहाँ पे सीसीटीवी में दिख गई और फिर भी उनको मतलब आइडेंटिफाई कर लिया गया फिर भी अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया जब एक गनमैन ने ओपन फायर किया था एन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऑन जनवरी थर्टी तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है उसके अलावा दिस मोल्डरिंग सिचुएशन टर्न इन टू कॉन्फ्लैग्रेशन वाओ वॉट इज वर्ड इट हेज बीन यूज क्या कह रहे हैं यहाँ पे स्मोल्डरिंग सिचुएशन स्मोल्डरिंग मतलब होता है जहाँ पे एक तरह से धुआं सुलगने वाला कह सकते हो तो ऐसे केस में वहाँ पे द स्मोल्डरिंग स्मोल्डरिंग का मतलब होगा बर्निंग स्लोली विथ स्मोक बट नॉट फ्लेम जहाँ आग लगी तो है बट वहाँ पे धुआं केवल दिख रहा है अपने आप में स्मोक दिख रहा है बट वहाँ पे आग की वो जो ज्वाला है वो नहीं दिख रही है तो वो अपने आप में होता है स्मोल्डरिंग और वही वो टर्न हो गया किसमें कॉन्फ्लैग्रेशन में मतलब जहां आग भयंकर भीषण आग फैली हुई है उसको बोलेंगे कॉन्फ्लैग्रेशन दो अच्छे अच्छे वर्ड आपको यहां पे मिल गए बहुत अच्छे वाले इनका यूज आप कैसे कर पाते हो वो आप आ, मतलब अपने आप में वो वही आपका टै
क्यों हो गई उसके पीछे रीजन दिया हुआ है क्योंकि मॉब्स फॉर्मड ऑन कम्युनल लाइंस प्रिपेयर टू टेक ऑन ईच अदर मतलब वो मॉब्स जो कि फॉर्म हुए थे किस बेसिस पे कम्युनल लाइंस के बेसिस पे कि अच्छा मैं इधर मैं जो है हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ या मैं सी प्रोटेस्ट में सी अगेंस्ट हूँ मैं सी से सी के सपोर्ट में हूँ तो जो भी है इस कम्युनल लाइन्स पर जो प्रिपेयर हुआ था वो लोग रेडी हो गए क्या करने के लिए एक दूसरे से वहाँ पर हाथाबाई करने के लिए तो ऐसे केस में टू टेक ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे से लड़ने के लिए वहाँ रेडी हो गए आई कह रहे हैं बोथ साइड्स कंप्लेन दैट कॉल्स वर मेड टू द पुलिस इन संडे बट देर वॉज नो इफेक्टिव इंटरवेंशन मतलब कह रहे हैं कि दोनों साइड्स का ये कहना या मानना था कि uh, कहना था कि कॉल तो हमने पुलिस को किया था बट पुलिस ने कोई वहाँ पे इंटरवीन करने से मतलब मना कर दिया या उन्होंने कुछ इंटरवीन किया नहीं हस्तक्षेप किया ही नहीं इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना एज केस एंड आर्सन स्प्रेड थ्रू मंडे यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला इन एक्सप्लिकेबली कैरेक्टराइज द सिचुएशन एज फुल्ली अंडर कंट्रोल और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि भाई जैसे ही एक जो केस था केस का मतलब होता है क्या कंप्लीट डिसऑर्डर जो अराजकता फैली हुई थी और ये जो आसन था मतलब जो आग लगा दी गई थी जो सब जगह मंडे तक फैल चुकी थी तो उस दरमियान यूनियन होम सेक्रेटरी जो अजय भल्ला है उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली जो कि मतलब सभी को वहाँ पे कि ये क्या था मतलब समझ में नहीं आया क्या उन्होंने उस सिचुएशन को बोला कि अब तो फुल्ली अंडर कंट्रोल है जब अरे इतनी आग लगी हुई है इतने प्रॉब्लम चल रही है और फिर भी आप ऐसे अजीब वगैरह स्टेटमेंट दोगे तो क्या रहेगा इनएक्सप्लिकेबली लिखा है इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है लिख लो मैं इधर लिख नहीं पाया हूँ तो इनएक्सप्लिकेबली का मतलब होता है जो ऐसी सिचुएशन जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती ठीक है अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन स्टैंड इनएक्सप्लिकेबली ओके आई होप सो इतना क्लियर है बाकी आगे का सिचुएशन देखे क्या है तो कह रहे द इनएक्शन एंड द इनफिशियंसी या द इनएक्शन एंड इनफिशियंसी ऑफ दिल्ली पुलिस इज लाइक इज लिंक्ड टू वेरिंग ग्रेड्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड साइलेंट कंसेंट टू कम्युनल मोबिलाइजेशन बाय द बीजेपी दैट इज इन पावर एट द सेंटर है ना नो डाउट भाई द हिंदू के पेपर में कहीं ना कहीं जो है आपका वो कैब और ये सब वर्ड्स बहुत अच्छा आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज होते हुए मिल जाएगी बट हाँ ये भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं पूरे पैसेज में बात करते हुए बात तो कर ही लेंगे वो बीजेपी उनकी बड़ी खास पार्टी है कहीं ना कहीं उसके बारे में नेगेटिव वगैरह तो कुछ देखने को मिल ही जाता है तो वही यहाँ पे भी बोल रहा है द इनएक्शन एंड इनफिशियंसी ऑफ द दिल्ली पुलिस इज लिंक टू वेरिंग ग्रेड ऑफ इंसाइटमेंट इंसाइटमेंट का मतलब क्या है द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर मतलब उत्तेजना करना ठीक है तो एक्शन ऑफ मतलब आप जब किसी अनलॉफुल बिहेवियर को वो करते हो प्रेरित करते अरे नहीं करो करो बढ़िया है तो ऐसे केस में उस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हो दैट इज स्टैंड इंसाइटमेंट तो जो दिल्ली पुलिस द्वारा कोई ना ही एक्शन लिया गया ना अपनी वो वहाँ पे एफिशिएंसी दिखाई गई तो वो एक तरह से इंसाइटमेंट की बात है मतलब वो उस चीज़ को प्रवोक कर रहे हैं इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ साइलेंट कंसेंट टू कम्युनल मोबिलाइजेशन और वो अपने आप सोच रहे हैं कि हाँ चुपचाप होने दो ये जो हो रहा है बढ़िया है तमाशा देखते हैं इस तरह से लिखा जा रहा है जो जो कि क्या टू कम्युनल कम्युनल मोबिलाइजेशन मतलब उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा ये किया जा रहा है कम्युनिटीज़ को जानबूझ के लड़ाया जा रहा है दैट इज एट दैट इज इन पावर एट द सेंटर जो कि अभी पावर में है सेंटर में पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री नो डाउट भाई पुलिसिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली ये दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस जो होती है वो कभी भी दिल्ली के अंडर नहीं आती वो हमेशा किस में जाती है मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर आती है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है तो स्पीचेज ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द रिसेंटली रिसेंट असेंबली इलेक्शन कैंपेन इन दिल्ली वर दिल्ली लिखा है फिर भी वर लगाए क्यों क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट स्पीचेज है जो स्पीचेज थे स्पीचेज आर क्लियरली मेंट टू एनकरेज कम्युनल पोलराइजेशन तो ऐसे केस में वहाँ पे वो क्या था कह रहे हैं कि ये जो स्पीचेज दी गई थी अमित शाह द्वारा मोदी जी द्वारा तो वो अपने आप में क्या अभी जो असेंबली कैंपेन चल रहा था दिल्ली में उस समय जो स्पीच उन्होंने दी है वो सारी सारी स्पीचेज अपने आप में कहा क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि जो बीजेपी करना चाहती है वो है क्या वो कम्युनल पोलराइजेशन को एनकरेज कर रही है पोलराइजेशन क्या होता है डिवीजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप बिल्कुल अपोजिट ग्रुप्स को मतलब वहाँ लड़ा देने वाली बात में इसको बोला जाता है ठीक है तो वहाँ पे यूज़ हुआ है बाकी अगर बात करें तो वर क्लियरली मेन टू एनकरेज कम्युनल पोलराइजेशन लोअर रंग लीडर्स लोअर रंग का मतलब होता है जिनके पास कम एक्सपीरियंस है तो कम एक्सपीरियंस वाले लीडर्स एक्टेड ऑन क्यू क्यू मतलब जो इंडिकेशन जो सिग्नल मिलता है उसके ऊपर उन्होंने क्या जो है एक्ट किया तो उन्होंने कम एक्सपीरियंस वालों ने केवल जो आपको बोला गया वो उन्होंने करके दे दिया एंड टर्न डेली इन अ कम्युनल कॉल्ड रन ओवर रिसेंट मंथ तो ऐसे
तेज आँच पे भी वहाँ पे उसको रखा जा सकता है तो वही है कि मतलब एक बिल्कुल दिल्ली को उन्होंने एक तरह से मेटाफॉर्मॉर्फिक फॉर्म में बोल रहे हैं कि मतलब दिल्ली को उन्होंने कंपेयर कर दिया कैसे कि दिल्ली बिल्कुल एक जलता हुआ कॉल्ड्रन की तरह उस पतीले की तरह हो चुका है हंडे की तरह हो चुका है ठीक है आगे अगर देखे तो कह रहे हैं यूनियन मिनिस्टर जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज है जो यहाँ पे अनसर्ड रह जाए क्योंकि काफी मुझे दिख रहा है बट टाइम हमारे पास नहीं है तो इसलिए प्लीज उसको कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगा ठीक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी स्टेटमेंट दट डेली वॉयेंस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू शेम इंडिया ग्लोबली ड्यूरिंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विजिट इज बिसाइड द पॉइंट तो अभी जी किशन रेड्डी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वहां पर यह षड्यंत्र रचा गया है किस चीज के लिए इंडिया को ग्लोबली बेजत करने के लिए यह उन्होंने तब बोला कब बोला जब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे जिससे कि और भड़का सके चीज को तो वही उन्होंने किया है विजिट इज बिसाइड द पॉइंट तो वो इरेलीवेंट है उसका कोई यूज नहीं है सेंसलेस है वो ठीक है द अनफेलिंग एफिशिएंसी क्लेम्ड बाय दोज हु कंट्रोल द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन दिल्ली विल बी प्रूवन शैलो इफ दे के नॉट एनफोर्स एलिमेंट्री लॉ एंड ऑर्डर राइट अंडर देयर नोज तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं जो अनफेलिंग एफिशियंसी है जो एफिशियंसी है वहाँ पे तो वो अपने आप में क्या अनफेलिंग एफिशियंसी क्लेम्ड बाय दोज हु कंट्रोल द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो अपने आप में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं उनके द्वारा जो ये एफिशिएंसी है वो अपने आप में शैलो सी प्रूव हो जाएगी शैलो का मतलब यहाँ पे रहेगा तुच्छ के सेंस में कि इतने बड़े बड़े नाम है बट उनका कोई यूज नहीं रहेगा इफ दे कैन नॉट एनफोर्स एलिमेंट्री लॉ एंड ऑर्डर राइट अंडर देयर नोज मतलब उनके बिल्कुल नाक के नीचे वो चीज़ हो रही है बट स्टिल वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वो बे, बेकार है उनकी वो जितनी भी अपने आप को मतलब वो शो करते हैं आगे इफ दे कैन नॉट एनफोर्स वो चीज़ बता दी कम्यूनल वायलेंस एनी टाइम एनी वेयर हैपन्स ओनली ड्यू टू इनफिशियंसी और कॉल्यूजन और बोथ ऑफ दीज इन पावर तो ऐसे केस में कॉल्यूजन का मतलब है सीक्रेट या इलीगल कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डिसीव अदर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए धोखा देने के लिए एक तरह से जब किया जाता है वो कॉल्यूशन कहलाता है तो कम्युनल वायलेंस तभी हो सकता है जब दो लोग जो पार्टी में पावर में है वो अपने आप में क्या वो भिड़े रहे वो एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र रचते रहे द प्राइम मिनिस्टर एंड डेली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मस्ट प्रूव देयर एफिशियंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स By clamping down on violence, what whatever it takes, मतलब जो कुछ भी करना पड़े उनको करना चाहिए जिससे कि उस वायलेंस को वो रोक सके उस पर लगाम लगा सके ठीक है बाकी अगर देखें तो ये प्रीवियस सेशन के आंसर टू द क्वेश्चन है हाउ कैन द स्टे ऑफ अराउंड वन लैख रेफ्यूजीज इन तमिलनाडु भी रेगुलराइज तो उसमें जो है आंसर आपका आइधर ए और भी होना चाहिए क्योंकि उसमें लिखा था बाई इंप्रूविंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम और बाय ऑफरिंग एन एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म वीजा टू दो रिफ्यूजी इसलिए आइर ओ ए और बी वहां पे करेक्ट आंसर होना चाहिए उसके अलावा बात करें तो क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज है जहां पे ये आपको आज आंसर करना है कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करके बताना और साथ ही साथ बताना आपकी कितनी वो कैब जो है आज कवर हुई और ये सारे वो कैब आपको कितने टाइम में याद हो जाएंगे एक टारगेट बना लो कि ये सारे वर्ड्स आज याद हो ही जाने चाहिए दो दिन ले लो जरूरत पड़े तो बट ये वर्ड सारे के सारे आपको याद हो जाने चाहिए ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बार और यस बिल्कुल ये सब चीजें आज का समरी था लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वो कैप टू लर्न बिल्कुल मेरे हिसाब से आपने जरूर लर्न किए होंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लॉन्ग एट लॉन्ग सेंटेंस में कैसे होता है वो भी बता दिया साथ ही साथ ईच अदर वन अदर का नहीं बता पाए ईच अदर दो के लिए लगता है दो के लिए लगता है वन अदर दो से अधिक के लिए लगता है ठीक है और इफेक्टिव वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं वो भी आपने देख ही लिया होगा सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप सो यू एंजॉय द सेशन अच्छा लगे तो लाइक यार अभी भी उतने ही कम लाइक ऐसा क्यों है क्या दिक्कत है मेरे को दिक्कत तो एटलीस्ट बता दो वो भी आप लोग नहीं बताते रोज कमेंट में वो लिखा होता है कि नहीं सर अच्छा लगता है वगैरह तो फिर लाइक शेयर कुछ कम इतना क्यों होता है यार वो भी कर लो अच्छा लगेगा भाई हमें भी मोटिवेशन उन्हीं सब चीज़ों से मिलता है ना तो इन दैट केस बाकी बीच सेशन में मैं नहीं बोलता कि आप करते रहो एक बार स्टार्टिंग में एक बार एंडिंग में इसीलिए बोलता हूँ बीच में हमारे डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होना चाहिए तो वो जरा यार बोलना ना पड़े खुद से कर दो ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है कॉमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना बताना ना बोले कि कैसा लगा आज का सेशन अलग एक्सपीरियंस रहा होगा जरूर क्योंकि इतनी वो एक साथ बहुत कम आती है बाकी शेयर जरूर करना बिकॉज आफ्टरऑल शेयरिंग इज केयरिंग